Hola y bienvenidos a esta nueva inmunopíldora. En este tema 4 hemos abordado la descripción del sistema mononuclear fagocítico y cómo funciona el proceso fundamental que hacen estas células, que es sin duda la fagocitosis, proceso nuclear de la inmunidad innata. Pero lo que vemos es acabado de contaros qué sucede tras esta fagocitosis. Os recuerdo, la célula fagocítica, que en principio pueden ser monocitos macrófagos, pero no solo, van a reconocer patógenos por receptores de patrón que veremos a continuación en este tema. Tras este reconocimiento, la célula va a sufrir unos cambios, tanto en su membrana como en su citoplasma. Se va a cambiar todo el citoesqueleto para poder englobar físicamente estas partículas y formar estas vacuolas de fagocitosis, que serán degradadas por lisosomas, como ya sabemos. Así que sí, la primera consecuencia, la fundamental, del proceso de fagocitosis es la destrucción total del patógeno. ¿Pero es la única? Pues no. Estas células, tras el reconocimiento del patógeno, se va a establecer una señalización bioquímica que va a llegar hasta el núcleo celular. Y como consecuencia, el núcleo se va a activar, se van a traducir algunos RNAs mensajeros a proteínas, ¿Y qué proteínas se van a sintetizar? Pues fundamentalmente citocinas. Os recuerdo que son segundos mensajeros, moléculas de señalización entre células. Así que los monocitos macrófagos van a producir citocinas que señalizarán a células del sistema inmunitario, pero también pueden señalizar a distancia a lugares como el hipotálamo o como el hígado para que se produzcan allí sus consecuencias funcionales. Van a ser en conjunto citocinas proinflamatorias. Y este segundo efecto o consecuencia de la fagocitosis es el único. No. Habrá un tercero y no menos importante. Se producirá la presentación de antígeno mediante la inclusión de trocitos del patógeno dentro de proteínas HLA de nuestro organismo y además se sintetizarán nuevas moléculas de superficie, ahora no solubles como antes, y estas dos proteínas van a mediar un proceso fundamental, la presentación de antígeno, que ya sabéis va a poner en marcha nada menos que el nivel 3 de la respuesta inmunitaria, que es la llamada inmunidad adaptativa. Así que no es banal la presentación de antígeno y no es banal, por lo tanto, las consecuencias de la activación de un macrófago por fagocitosis. Os recuerdo muy rápidamente, tras el reconocimiento y la fagocitosis habrá una destrucción del patógeno, pero la célula se activará y liberará sustancias señalizadoras, como son las citocinas, pero no solo eso, sino que más importante aún, se podrán incluir trozos del patógeno en moléculas propias para producir la presentación de antígeno, lo que en última instancia nos llevará a el nivel 3 de la respuesta inmunitaria, la inmunidad adaptativa. Esto sucede además en oleadas, tenemos aquí una zona infectada, y la primera célula de la inmunidad innata que va a llegar al foco de infección son los neutrófilos. Los neutrófilos tienen mecanismos para ir reduciendo el nivel de bacterias, pero hasta que no lleguen los macrófagos esto no se va a poder destruir del todo. Ya sabéis que los macrófagos en sangre son monocitos y cuando se extravasen y salgan de la circulación a la zona del tejido infectado van a tener una primera activación clásica potente con enzimas que ya conocemos como la óxido nítrico sintetasa, que van a hacer destrucción de la bacteria, pero también destrucción del tejido. Nuestras propias células se van a ver afectadas por la activación de los macrófagos. Así que estas células van a tener que hacer una segunda activación, que va a ser alternativa, donde participan otras enzimas, como la arginasa, y se van a producir productos de reparación del tejido. Así que, como veis, el macrófago tiene dos alternativas de activación, una dañina, para las bacterias, pero también para nuestro propio sistema, y una segunda activación reparadora. Finalmente, algunos de estos macrófagos se diferenciarán en células dendríticas y estas tendrán que emigrar a los ganglios linfáticos, donde allí se producirá la presentación antigénica, justo el nivel 3 del que estábamos hablando. Cuando lleven trocitos del patógeno en su superficie, macrófagos transformados a células dendríticas y a los ganglios a iniciar ese nivel 3. Así que, ¿qué es lo que hemos visto en esta píldora? Hemos repasado que tras conocer el proceso de fagocitosis, ¿cuáles son las consecuencias fundamentales que se producen? Consecuencias que no solo tienen que ver 
con la activación, cambios celulares o señalización por parte de los fagocíticos, sino que hay otras consecuencias finales, como síntesis de proteínas de superficie y solubles. También hemos visto cómo se activaría desde la fagocitosis la respuesta inmune adaptativa. Y por último, hemos visto una introducción muy básica del proceso inflamatorio en el que profundizaremos muchos temas más adelante. Si todo esto os ha quedado claro, deberíais poder contestar las siguientes cuestiones. ¿La fagocitosis conlleva cambios en el citoesqueleto celular? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de la fagocitosis? ¿Mediante qué sustancias secretadas se pone en marcha el proceso inflamatorio tras la fagocitosis? ¿En qué proteínas se presentan los antígenos de una infección a los linfocitos T? Además de enseñar los antígenos, ¿son necesarias otras señales para activar el nivel 3 de la respuesta inmunitaria? ¿En qué localizaciones anatómicas ocurre habitualmente la presentación de antígeno? ¿Cuáles son las primeras células innatas en llegar a la zona de infección, al foco infeccioso? ¿La acción de los macrófagos en el tejido infectado es dañina o es reparadora? Bien, si has sabido contestar todas estas cuestiones, mi más cordial enhorabuena porque has superado esta entrega. Y puedes seguir con las siguientes. Pero si te ha fallado alguna cosa o tienes la más mínima duda, puedes volver a ver el vídeo todas las veces que necesites y autoevaluarte. Yo estaré aquí siempre y aún así te espero en la próxima.